mind, faith in works, and pride in our heart, and patriotism in our soul. Our nation's flag is the symbol of our nation, pride and identity. So, let's salute our nation on this special occasion. May I request our Honorable Chief Guest to hoist the nation flag. Heritage. I shall always start to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all other country and my people I pledge my devotion. In their well being and prosperity follow lies my happiness. Order. Thank you all. Can you take your seat? May to give the formal welcome address. Happy morning everyone. I am here to present a welcome speech for the Independence Day. A warm welcome to our correspondent Dr. Uma Mahesri Man and our principal Mr. Makma Hetro Sir and our Honorable Chief Guest Mr. A.V.D. Sita Raman Vitae Devo from Vilipur District. Welcome sir. Our respected teachers, parents, grandparents and our dear students. Today is our 7th Independence Day and we forget our differences of caste, creed and other discrepancies and come together to revel in the glory of our nation. On this Independence Day, we honor not only the sacrifices made by our great freedom fighters but also all the accomplishments of our country. Our proud warriors who bravely guard our border day and night so that we can live in peace in our nation. In addition to shielding us from the potential terrorist attacks, they are also always ready to assist in rescue efforts when a disaster strikes the nation. Once again, a warm welcome to you all. Thank you. Jai Hind. I request our principal sir to felicitate our chief guest. Maharaja. However, after the death of Maharaja, 
the British East India Company under Governor General Lord Dalhousie applied the doctrine of lapse and rejected Anand Dow as the successor due to his status as an adopted kid. Rani was given a pension and was ordered to leave the palace. That is when she cried out loud that she would not give her kingdom to the British. Thus she began her first step towards fighting and defending the country against the British. In 1857, Indian rebellions against British started in Meerut. Rani's fight began in the fourth of Jansi when the British tried to seize it. She managed to defend it with her people. Under Rani Lakshmi Bhai's rule, under Rani Lakshmi Bhai's rule, Jansi saw peace until the British sent troops in, troops there in 1858 to maintain control. Few Rose, who was commanding the British forces, demanded the city to surrender or face destruction as a consequence. She defended the kingdom with her army against the British. She trained Jalkari Bhai, who played her role as the leader of Jansi Rani. to disrupt the British during the fight so that the real queen can escape. However, the fight was more and more intense and Dani was forced to escape to join Panita Tho and Nana Sahib. The remarkable moment was when she joined, when she jumped on her horse brother from the fort with her son Anand on her back. She escaped with the help of her guards. She joined the leaders in Gwalior and fought against the squadron of eight King's Royal Irish, King's Royal Irish under Captain Hainan. The force led the fight led to a massacre where anyone about 16 years of age were killed by the British. Rani led a big army amidst all the brutal massacre while she continued to fight. As per the eyewitness account, she continued to fight despite suffering from a bullet wound and a head injury. British faced one of the toughest civilians recorded. Which found in a manner determined until they were able to capture the Gwalior city. As per the records, she burned herself alive to prevent the British troops from capturing her. British leader Hugh Gross described Rani Lakshmi Bai as a beautiful and clever woman who is also the most dangerous and determined adversary the British faced until then. Today, she is regarded as the feminist icon and the symbol of resistance against British. The year 1857 marked the beginning of the women's India's freedom struggle, which they achieved in 1947. Thank you all and happy independence. मुद्दी उदीर 
இந்திய சுதந்திர தினம் உலக அளவில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதற்கு காரணம் நாம் சுதந்திரம் பெற்ற விதம் உலகிலேயே அகிம்சை முறையில் சுதந்திரம் பெற்ற நாடு நம்முடையது என்பதில் நாம் பெருமிதம் கொள்ள வேண்டும் இன்றைய இளைஞர்களாகியிருக்கும் மேலும் ஒரு அற்புதத்தை உங்கள் அனைவருக்கும் கூற நான் விழுகிறேன் நம் இந்திய தேசிய கொடி ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வடிவமைக்கப்பட்டது நம் தேசிய கொடி ஒரு சில நாட்களில் வடிவமைக்கப்பட்டது அல்ல பல்வேறு ஆண்டுகளாக பல பரிணாமத்தை சந்தித்து உருவானதுதான் நம் தேசிய கொடி நம் தேசிய கொடியை பிங்கள வெங்கையா அவர்கள் உருவாக்கினார் என்பது இந்திய வரலாற்றில் உள்ளது மேலும் ஒரு பெருமிதத்திற்குரிய நிகழ்வு என்னவெனில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குடியாட்டம் என்னும் ஊரில் நெசவாளர் குடும்பங்களால் கதற்பூணியில் நெய்த்து தரப்பட்ட தேசிய கொடிதான் அன்று பாரதத்தின் முதல் பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் செங்கோட்டையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்று ஏற்றப்பட்டது அன்று ஏற்றப்பட்டது இதனை கூறுவதில் நான் பெருமகிழ்வு அடைகிறேன் தமிழன் என்று சொல்லதா தலை நிமிர்ந்து நில்லலா என்ற வரிகள் என் எண்ணங்களில் எழுகிறது இறுதியாக நம் மூவர்ண கொடி அமைப்பு இதோ காவி நிறம் தியாகம் மற்றும் தூய்மை வெண்மை நிறம் உண்மை மற்றும் அமைதி பச்சை நிறம் பசுமை மற்றும் விவசாய செழிப்பு அசோக சக்கரம் தர்மம் மற்றும் வாழ்க்கை சுழற்சியை குறிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது சக்கரத்தில் உள்ள இருபத்தி நான்கு ஆறங்கள் இருபத்தி நான்கு தர்மங்களை கொண்டது அவை இதோ உயிர்களுக்கு இன்னல் செய்யாமல் சிக்கனம் சேமிப்பு பெரியோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மானமடமை உற்சாகமாக செயலாற்றுதல் செயலன்றி அழிதல் காட்சி மன கருத்துக்களை மதித்தல் நேர்மையாக இருத்தல் நல்லவர்களாக இருத்தல் புலனடக்கம் நன்மை தரும் செயல்களை செய்தல் கடின உழைப்பு இறக்க குணம் உடல் நோய் சீர்த்தல் உடல் தூய்மை வரியோருக்கு வழங்குதல் தர்மத்தை பரப்புதல் அறத்தின் வழி பெறும் வெற்றி அறம் செய்வதில் ஆர்வம் மாறாத அன்புள்ளம் பாவம் செய்வதில் அச்சம் தன்னம்பிக்கை எண்ண தூய்மை அருள்மை மேற்கண்ட தர்மத்தின் வழி செல்வோம் தரணி போற்ற வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹே நமஸ்கார் मैं आयुषी मीना आठवीं कक्षा में पढ़ती हूँ ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी पहचान है ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी पहचान है हमारी कहानी तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय शिक्षक गण और मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की जैसे कि आप जानते हैं हम सभी की पिछहत्तरवे स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं 15 अगस्त उन्नीस सौ को हमें अंग्रेजों के जंगों से आजादी मिली थी दोस्तों सबसे पहले आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहेंगे जिन्होंने अपने देश को आजाद करने के लिए अपना सब कुछ गाँव पर लगा दिया इस दिन हम महात्मा गांधी भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस वल्लभ भाई पटेल रानी लक्ष्मी भाई मंगल पांडे समेत सैकड़ों महान सेनानियों की त्याग तपस्या बलिदान की याद दिलाता है आओ छुपकर करे सलाम करके उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता खुश नसीब होता है वो खून खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करते हैं स्कूल के सरकारी दफ्तरों आदि पर भी तिरंगा फहराया जाता है राष्ट्रगान गाया जाता है हर जगह देशभक्ति के गीत बजते हैं स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी तथा सभी भावों का रंग बिरंगे लाइटों से सजाया जाता है स्वतंत्रता की पूर्व शाम पर राष्ट्रपति राष्ट्र का नाम संबोधित करते हैं देशभक्ति से ही है देश की शान देशभक्ति से ही है देश की मान हम उस देश के फूल हैं यारो हम उस देश के फूल हैं यारो जिसका नाम हिंदुस्तान है धन्यवाद जय हिंद जय भारत
like to wake up to make our hearts flutter with joy with a fabulous moment.
வாழ்த்து தெரிவிங்கள்
எப்படி இவங்க உங்ககிட்ட வந்து அடிமைகள் ஆனாங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா என்னோட குதிரையை வந்து விளையா கொடுன்னு சொல்லி கேட்டாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா உங்களுக்கு விருப்பம் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா வேணான்னு சொல்லிட்டு போகலாமே இல்ல நான் கொடுக்க தயார் தான் என்னோட குதிரையை நான் விற்க தயார் தான் ஆனா நான் வந்து அவங்ககிட்ட என்ன கேட்டேன் அப்படின்னா என்ன பணம் கேட்டீங்களா பொருள் கேட்டீங்களா அதெல்லாம் நான் ஒன்னும் கேட்கல ஒரு நாலு கேள்வி மட்டும்தான் கேட்டேன் அந்த நாலு கேள்விக்கு சரியான பதில் சொன்னீங்கன்னா என் குதிரையை கொடுத்துடுறேன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு உடனே அப்படி சொல்ல முடியாத அளவுக்கு என்ன கேள்வி கேட்டீங்க அந்த கேள்வியை கேளுங்க நீ படுத்தப்படாம இரு என்ன நீ தான் இருக்கிறதுல நிஞ்சி இருக்காது நீயும் சொல்லலன்னா உன்னையும் பிடிச்சி உள்ள உட்கார வச்சுருவேன் அந்த அவர் சொல்றாரு சொன்ன சரி நீங்க கேளுங்க கேள்வியை கேளுங்க அப்படின்னு உடனே நான் வந்துட்டே இருந்தேன் காட்டு வழியில குதிரையில வரும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல பார்த்தா ஒரு பாயும் கிணறு ஒன்று இருந்தது அந்த பாயும் கிணறுல பார்க்கும்போது பயங்கரமான விலங்குகள் தான் உள்ள பாம்பு போன்ற விலங்குகள் விஷப்பொருள்கள் எல்லாம் உள்ள இருந்தது அந்த உயிரினங்கள் உள்ள இருக்கும்போது அந்த சுபத்தின் மேல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன நாணயம் ஒண்ணு ஒரு சின்ன நாணயம் ஒண்ணு இருக்கு அந்த நாணயத்தை பிடிச்ச மாதிரி ஒரு பெரிய மலை தொங்கிட்டு இருக்கு அதனால எங்களுக்கு ஆச்சரியம் நாணயத்தை போய் பிடிச்சிட்டு ஒரு பெரிய மலை எப்படி தொங்க முடியும் இருக்க முடியும் இந்த கேள்விதான் நான் கேட்டேன் உன் தம்பிக்குனால பதில் சொல்ல முடியல அப்படின்னு சொல்றாரு சொன்ன உடனே இவர் யோசிக்கிறார் தரும்பர் இல்லையா அதனால அவர் யோசிச்சு என்ன தம்பிகளையும் உதவிச்சாகணும் அதனால கொஞ்சம் யோசனையோட சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இது கலியுகம் அப்ப கலியுகம்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அப்ப அந்த கலியுகத்துல இந்த பிரச்சனை எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த சின்ன காயின் தர்மம் அப்ப தர்மம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுருங்கிக்கிட்டே வந்துருச்சு தர்மம் செய்யக்கூடிய பண்புகள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துருச்சு அப்ப ஒரு சின்ன நாணயமா அது இருக்குது அப்ப அந்த மலை என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு அந்த மலை அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணுமே இல்லை இந்த சின்ன காரியத்தை செஞ்சுட்டு பெருமளவு வெகுமதியை எதிர்ப்பு எதிர்பார்க்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறாங்க அப்ப சின்ன உதவியை செஞ்சு பெரிய வெகுமதி எதிர்பார்ப்பு கொடுத்து மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத குடிக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு நீ சரியான விலை சொல்லிட்ட அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா தர்மம் அழிஞ்சிக்கிட்டே வருது இது இருக்கக்கூடாது அதனால உன்னோட ஒரு தம்பி பீமனை நான் வெளியில அனுப்பி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில அனுப்பி சொல்றாரு சோ அதுக்கு அடுத்த கேள்வி என்ன கேளுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு கேட்கும்போது என்ன சொல்றாரு வந்துட்டே இருந்தேன் காட்டுல ஒரு பெரிய கிணறு இருந்தது அந்த கிணறு சுத்தி ஒரு நாலு சின்ன சின்ன கிணறுகள் இருந்தது இந்த நாலு கிணறுகள் பக்கத்துல இருக்கும்போது இந்த பெரிய கிணறு இங்க இருக்கு இது ஏன் இப்படி இருக்கு நான் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருந்தேன் அங்கேயே இருந்துட்டேன் அப்ப என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சின்ன கிணறுகள்ல தண்ணீர் வற்றி போனால் பெரிய கிணறுல இருந்து தண்ணி அங்க வேகமா போயிருது அப்ப கிடுகிடுகிடு தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலு கிணறுக்குமே போயிருது ஆனால் பெரிய கிணறுல தண்ணி வத்திருச்சுன்னு சொன்னா சின்ன கிணறுல இருந்து பெரிய கிணறுக்கு தண்ணி போகல இது ஏன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு சோ மறுபடியும் இவர் யோசிக்கிறார் யோசிச்சுட்டு இது காலத்தின் கோலம் கண்டிப்பா இது வந்து கலியுகம்ங்கிறதுனால ஒரு பிரச்சனை இருக்கதான் செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு தெளிவா பதில் சொல்றாரு என்ன பதில் சொல்றாருன்னா கஷ்டங்கள்லயும் நஷ்டங்கள்லயும் கஷ்டப்படும் போது குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கள் உதவி செய்வார்கள் அப்ப பெரியவங்க கண்டிப்பா தன்னுடைய குழந்தை பையன் பேத்தி பேரன் இவங்க கஷ்டத்தில் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு உதவி செய்வாங்க ஆனால் பெரியவங்க கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது இந்த குழந்தைகளுக்கிட்ட இருந்து எந்த உதவியும் கிடைக்காத காலம் கலியுகம் அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப நீங்க என்ன எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படின்னா நம்முடைய பிள்ளைகள்கிட்ட இருந்தும் பேர பிள்ளைகள்கிட்ட இருந்து எந்த உதவியும் எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வரக்கூடிய காலம் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்றார் இதுவும் சரியான பதில் நீங்க சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவா அர்ஜுன வரியில போக சொல்லிடுறார் அதுக்கு அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு கன்று ஒண்ணு நின்றுட்டு இருக்கு ஒரு பசு போய் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த கன்று போய் பால் குடிச்சிட்டு இருக்கு இது வித்தியாசமா இருக்கு ஆச்சரியமா யோசிக்கிறாரு அது எப்படி ஒரு மாது பசு கிட்ட போய் கன்று பால் குடிக்கலாம் ஒரு கன்று கிட்ட போயிட்டு எப்படி ஒரு பசு பால் குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் இதுக்கு சரியான பதில் எப்படி சொல்றதுன்னு அவருக்கு புரியல சோ அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இதுக்கு காரணம் குழந்தைகள் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனைக்கு உள்ளாகக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு வருவார்கள் அப்படிங்கறதுதான் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த குழந்தையை வைத்து பணம் எப்படி சம்பாதிக்கிறதுங்கிறது பெற்றோர்கள் என்ன தோணி விடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் முன்னதான் பிறந்த நாள் அப்படின்னு சொன்னா வீட்டுக்குள்ளதான்
அந்த குழந்தைகளை விற்கக்கூடிய விற்கக்கூட தயாராகி விடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்ற கண்டிப்பா அந்த குழந்தையை விற்று நமக்கு காசு கிடைக்கணும் அந்த குழந்தைய கூட விற்றுறலாங்கிற ஒரு நிலை வரும் இதெல்லாம் கண்யுகம் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் சொல்றாரு சொன்னோடனே கரெக்டு நீங்க சொன்னது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து மூத்தவரான நகுல என்ன வெளியில அனுப்பிச்சு சொல்றாரு வெளியில அனுப்பிச்சு கடைசியில ஒரு கேள்வி இந்த கேள்வி நீ கரெக்டா சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா நீ தப்பிச்சுக்குவ அப்படின்னு சொல்றாரு அது என்ன கேள்வி அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு இருந்தேன் வழியில ஒரு விசித்திரமான ஒரு விலங்க பார்த்தேன் மிக மோசமா இருந்தது அதை வந்து பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு இருந்தது ஆக்ரோஷமா இருந்தது ரொம்ப சத்தம் போட்டு இருந்தது பிரச்சனைகள் நிறைய வரும் போல இருந்தது அதனால மற்ற உயிரினங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற போற இருந்தது அந்த வேகத்தை பார்க்கும்போது நான் பயந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது தர்மர் உடனே என்ன சொல்றாரு இதோட நிறுத்திரு இதுக்கு மேல ஒண்ணு சொல்ல வேண்டாம் நான் தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீ தான் அந்த கலிபுருஷன் இந்த யுகத்தை மக்களை தீத்துத்து கட்ட தீத்து கட்டுவதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஆள் நீ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதுக்கு மேல நீ எதுவும் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தேவை இந்த காலகட்டத்தில் என்னென்ன இடையூறுகள் ஏற்படும் இந்த இடையூறுகள் எப்படி சம்பாதி தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும் சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுவே எனக்கு போதும் நான் உனக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இதுல எந்த விதத்துல நம்ம சொன்னா அந்த பேரத்தை வந்து நம்மகிட்ட ஒழுங்காக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் அத மாதிரி பார்க்கும்போது சில இடங்கள் என்னென்ன இடங்கள்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சாப்பிடும் போது பெரும்பாலும் அந்த சாப்பிடுற நேரத்துல தான் பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனை நிறைய வந்துட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை சொல்கிற நேரமே சாப்பிட்ற நேரம் தான் ஸோ அதுதான் வேணாம்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைகளை நம்ம தனியாக உட்கார வச்சு அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இனிப்பாக இனிமையாக எதையாவது கதை பேசிட்டு இல்லை மற்ற பொருள்களை காமிச்சிட்டு இயற்கையோட விளையாடி ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம உணவு கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்றுக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம அதை ஏற்றுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல போட்டு அதே இடத்துல இன்னொரு இடத்துல போட்டுருக்கேன் கரெக்டாக ஸோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க புத்திசாரி ஸோ அதனால் நம்ம அவங்களுக்கு எதுவும் பர்சனாக சொல்லி தர வேண்டாம் அவங்க என்ன ஒர்க்கு முடிக்கணுமோ அந்த ஒர்க்கு நம்ம பக்கத்தில் உட்காந்து கரெக்டாக செய்கிறாங்களான்னு பார்த்துட்டு இருந்தாரு இப்போ ஒரு மரியாதை தெரியாதுன்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம் ஸோ இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்வி நமக்கு தெரியாத கல்வியை கூட விற்கலாம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணாலும் அவங்க உட்கார வச்சு அந்த வேலையை முடிச்சு வச்சோம்னாலே அது பெரிய விஷயம் அந்த மாதிரி உதவி செய்யக்கூடிய வேலையை கூட நம்ம விற்கலாம் அதுக்கடுத்து சில சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அவங்க பார்த்துக்குவாங்க பேரண்ட்ஸ் பார்த்துக்குவாங்க குழந்தைங்க பார்த்துக்குவாங்க என்னோட பேரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிங்கன்னா என்னப்பா வந்து கதா கேட்பான் ஹோம்ஒர்க் பார்க்கணும் இந்த பக்கம் முடிச்சுட்டேன் சார் எல்லாத்தையும் முடிச்சுதான் வச்சிருப்பான் சரி அந்த மாதிரி முடிச்சிருக்க பயிர்கள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏதாவது விளையாட்டு ஸோ அந்த குழந்தைங்க என்ன தேவைப்படுதுன்னா விளையாடுறது ஒரு ஆசை தேவை ஸோ வீட்டில் அப்பாவும் வேலைக்கு போயிடுறாரு அம்மாவும் வேலைக்கு போயிடுறாரு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப டயர்டாக வராங்க ஸோ அந்த குழந்தைங்க விளையாடுறது வாய்ப்பே இல்லை நம்ம வீட்டில் சும்மா தான் உட்காந்துருக்கோம் அப்போ நாம் ஏன் அந்த குழந்தையோட விளையாடக்கூடாது ஸோ இதை நம்ம யாரும் சொல்லி தர வேண்டிய அவசியமே இல்லை நமக்கு தெரிஞ்ச விளையாட்டு அந்த குழந்தை ஒரு பந்தை உருட்டி போட்டால் கூட போனால் அந்த குழந்தை பந்தை விளையாடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விளையாட்டுகள் நம்ம விளையாடுறது மூலியமாக அந்த குழந்தைகள் நம் பக்கம் தவறலாம் அப்போ நம்ம சொல்கிறது கேட்போம் இல்லைன்னா அப்பா அப்பா சொல்கிறது மட்டும்தான் கேட்போம் இல்லைன்னா ரெண்டு பேர் சொல்கிறது என்னென்ன டீச்சர் சொல்கிறது மட்டும்தான் கேட்போம் ஸோ நம்ம கதையை சொல்லி முடிச்சுட்டு போயிடுவோம் மறுநாள் வந்து அந்த கதையை அவன் சொல்லுவான் இதில் நான் என்ன விட்டால் சொல்லுவாப்போன்னு கேட்பான் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வேணுன்னே விட்டுட்டு போவான் நம்ம என்ன விட்டாங்கிறத சொல்லலைன்னா டீச்சர் கேட்டுவாங்க ஸோ ஓ கரெக்டு நான் சொல்லிட்டு இருந்தது நீ இந்த பாயிண்ட்டை விட்டுட்ட அப்போ நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குன்னா அந்த குழந்தைத்தை ரொம்ப கவனமாக உட்காந்து கதை கேட்க வேண்டியிருக்கு முதல் நாள் சொன்ன கதையை மறுபடியும் அவன் சொல்லும் போது போர் இல்லாமல் திரும்ப நம்ம கேட்க வேண்டியிருக்கு அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் இந்த ஸ்நாக்ஸில் வந்து நான் கொஞ்சம் எதிரி நான் இயற்கை விவசாயம் அதை சொல்லி பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன் நான் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் வேறு எந்த விதமான ஐட்டம்ஸும் நம்ம வீட்டுக்கு வராது ஸோ இது கொஞ்சம் வரும் எங்களுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும் ஏன்னா குழந்தைங்க இப்போ காலகட்டத்தில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்கெட்டில் விற்கிறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா தான் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ நாங்கள் அதை மாற்றிட்டோம் டோட்டலாக மாற்றிட்டு என்ன உணவு கொடுக்கலாமோ அந்த உணவு மட்டும் குழந்தைங்க கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கோம் அந்த மாதிரி நீங்களும் செய்யலாம் அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அதில் இருக்கக்கூடியதே இதுக்கு சில மாற்றங்கள் அதை செஞ்சு கொடுத்தோம் நம்ம மாற்றிக்கலாம்
அப்ப அந்த குழந்தையின் ஒரு மனநிலைக்கு ஏற்ப கோபத்தை குறைச்சிக்கிட்டு தப்பு பண்ணாலும் அந்த தப்பை எப்படி திருத்துறது அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட நாம அவங்களோட பழகணும்னா அந்த குழந்தைகள் நம்மளோட ஃப்ரெண்டாவே வருவாங்க அப்ப ஸ்கூல்ல போயிட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட் யாருன்னு கேட்டா தாத்தாவை தான் சொல்லுவாங்க பாட்டியை தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மூவ்மெண்ட் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தைகள் நல்லா கொண்டு வர முடியும் ஒழுக்கத்தோட கொண்டு வரலாம் சின்ன சின்ன கதைகள் சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன கதை பாருங்களேன் அந்த கதை வந்து ரொம்ப பிடிச்ச கதை தான் இதுவும் இன்னும் நிறைய சொல்லிட்டே இருக்குன்னு யோசிக்க வேண்டாம் இந்த கதை வந்து சொர்க்கம்னா என்ன நரகம்னா என்னன்னு அந்த குழந்தைக்கு நம்ம சொல்லித்தரலாம் ஒரு சின்ன கதை தான் இது நிறைய தான் நீங்க கேள்விப்பட்ட கதை தான் சொர்க்கம்னா என்ன நரகம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்து சொல்லலாம் அந்த குழந்தை வந்து நம்மகிட்ட கேட்ட உடனே ஒன்னும் வேண்டாம் ஒரு சின்ன கதையா நான் உனக்கு சொல்லிடுறேன் சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கலாம் ஆரம்பிச்சு இங்க இருந்து ஒரு குழந்தை வந்தது அந்த குழந்தை உன்ன மாதிரியான குழந்தை இந்த குழந்தை நேராக போயிட்டு சொர்க்கம்னா என்ன நரகம்னா என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விரும்புது அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் மெதுவாக என்ன பண்ணார் ஒரு இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறார் அழைச்சிட்டு போயிட்டு இங்க இருக்க இடத்த போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறாரு உள்ள போய் பார்க்கறாங்க பார்த்தா என்ன தெரியுது அப்படின்னா நிறைய பாத்திரத்துல சாப்பாடு விதவிதமான சாப்பாடு நிறைய வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மக்கள் அதாவது நிறைய பேர் அங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ அத்தனை நேரோட கைலையும் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக சின்ன கரண்டி ஒன்று கட்டி வச்சிருக்கு ஸோ எல்லாரோட கைலையும் கரண்டி கட்டி வச்சிருக்கு ஸோ இந்த கரண்டி இருக்கு சாப்பாடு இருக்கு ஒரு பெல் அடிச்சோடனே நீங்கள்லாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சொன்ன உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே அவசர அவசரமாக கரண்டியால் எடுத்து வாயில் வைக்கிறாங்க வாயில் வைக்க முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க வாயில் வைக்கவே முடியாது ஏன்னா கை இப்படி தான் எடுத்தோம் ஸோ எல்லாமே கீழே போய் விழுந்துருது சாப்பாடு முடிச்சு கீழே போய் விழுந்துருது ஸோ எல்லாமே கீழே விழுந்து இறங்கி போன உடனே யாருமே சாப்பிடாமலே திருந்தவன் மூச்சிட்டு நிற்கிறாங்க இந்த இடத்த பார்த்துட்டியா பார்த்தாச்சு சரி இன்னொரு இடத்துக்கு போகலாம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சி போகிறாங்க அங்கே அதே சூழ்நிலை நிறைய பாத்திரம் இருக்கு பாத்திரத்தில் உணவு பொருள்கள் அது விதமாக பொருள்கள் இருக்கு அங்கே இருக்கவங்க கையில் இதே மாதிரி கரண்டிகள் கட்டப்பட்டிருக்கு பெல் அடிச்சவனே என்ன பண்ணுறாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பெல் அடித்து அடுத்த நிமிஷமே எல்லாமே போய் கரண்டியில் போய் சாப்பாடு எடுக்கிறாங்க எடுத்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களோட வாயில் ஊட்டி விடுறாங்க இவங்க சாப்பிட முயற்சி பண்ணல பக்கத்தில் இருக்கவங்க வாயில் சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க அத்தனை பேரும் சாப்பிட முடியுது கீழே எந்த உணவு பொருளும் விழுந்து இல்லை அத்தனை பேரும் திருப்தியாக சாப்பிட்ருக்காங்க இப்போ இது வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இதுதான் சொர்க்கம் முன்னாடி நீ பார்த்தது நரகம் வேற ஒன்றும் இல்லை நீ இருக்கின்ற இடம் சொர்க்கமாகவும் இருக்கலாம் நரகமாகவும் இருக்கலாம் எப்படின்னா பிறருக்கு நீ கொடுத்து வாழ்ந்தால் அந்த இடம் சொர்க்கம் நீ மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தால் அது நரகம் இவ்வளோ வசந்த ஒரு சின்ன கதை அழகாக பண்ணி சொல்லிட்டு நீ அதனால் இனிமேல் எது இருந்தாலும் சாப்பிட உட்காந்தா எடுத்தோடி நீ சாப்பிட்றாங்க முதல் தாத்தாவுக்கு கொடு பாட்டிக்கு கொடு அம்மாவுக்கு கொடு ஒவ்வொருத்தருக்காக கொடுத்துட்டு கடைசியில் நீ சாப்பிட்ற பழக்கத்தை வச்சுக்கோ கற்றுக் கொடுக்கலாம் ஸோ இது கற்றுக் கொடுத்தனா அந்த குழந்தைக்கு எப்போவுமே தானே எடுத்துக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வராமல் எதுவாக இருந்தாலும் மற்றவர்களோடு பகிர வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை கொண்டு வர முடியும் ரைட்டுங்களா ஸோ இதை மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்போ பேசணும்னா அதுவும் ஒரு சின்ன கதையாக தான் சொல்லி முடிக்கலாம் இதுவும் எல்லாம் கேட்ட கதை தான் எல்லா கதையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டிடலாம் சின்ன சின்ன கதைகள்லேயே இப்போ இந்த கதை வந்து ஒரு சின்ன கிராமம் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு முக்கியமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்போ கொஞ்சம் கவனிக்கலாமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே யார் இருக்கீங்க நீங்கள் தானா சரி கவனிக்கலாம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இந்த கதை தெரிஞ்ச கதை தான் எல்லாரும் கேட்ட கதை தான் ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முனிவர் வராது அந்த முனிவர் வந்த உடனே எல்லாரும் மக்கள் தான் அங்கே போய் பார்க்குறாங்க அவர்கிட்ட ஒரு சிறப்பு பண்பு என்ன சிறப்பு பண்புனா உள்ள வந்த உடனே நீங்க என்ன காரணத்துக்காக நீங்க உள்ள வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்ச சொல்லக்கூடிய பண்பு அவங்கள கேட்கவே போறது இல்லை நீ இந்த விஷயமா தான் இங்க வந்திருக்கிற அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பண்பு ஸோ அதை மாதிரி இருக்கக்கூடியவர் வந்து வந்து உட்கார்றாரு கிராமத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் போய் பாக்குறாங்க ஒரு நாலஞ்சு சின்ன பசங்க இருக்காங்க அந்த பசங்க வந்து குசும்புன்னு சொல்லுவாங்க சென்னை கிராமத்துல ஸோ இதுங்களுக்கு வந்து இன்னரா இருந்தாலும் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு இவரை நாம் ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணி ஆகணும் இன்னைக்கு இந்த ஊரை விட்டே திருத்தி ஆக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க அப்போ நான் உட்காந்து பேசுகிறேன் என்ன பேசுகிறான்னா நம்ம ஊரில் சிட்டுக்குருவி இருந்தால் ஒரு சிட்டுக்குருவியை பிடிச்சிட்டு வந்துரு நாம் இங்கேருந்து நேரத்தில் சி
ஒரு விஷமத்தனத்துக்கு தான் வந்திருக்கிறாங்க ஆனா இப்ப கேக்குறான் என் கையில என்ன இருக்கு தெரியுமா உன் கையில சிட்டுக்குருவி இருக்கு சார் இந்த சிட்டுக்குருவி உயிரோட இருக்காரு செத்து போச்சா யோசிக்கிறான் உடனே இவர் ஏதோ ஒன்று சொல்லி மாட்டிக்க போறாரு ஆனா அவர் தெளிவா சொல்றாரு உன் கையில இருக்கு அப்படின்ட்டாரு ஸோ சிட்டுக்குருவி உயிரோட இருக்கிறதும் செத்து போறவங்க யார் கையில இருக்குன்னா உன் கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ அந்த பசங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு புரியல எதுவுமே சொல்ல முடியல ஸோ இந்த சூழ்நிலையில இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான ஸ்கூல்ல கொண்டு வந்து உங்களை சேர்த்துருக்கிறாங்க ஸோ அற்புதமான ஸ்கூல்ல கொண்டு வந்து சேர்த்ததோ இல்லாம கிராண்ட் பேரண்ட்ஸையும் உங்களோட எப்படி இணைக்கிறதுங்கிறதையும் கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ டீச்சர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் ஸோ எல்லா அற்புதங்களும் கிடைச்சி போச்சு ஒழுக்கம் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு படிப்பு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு எல்லாம் பண்ண பிறகு மேல வர வரது எங்க இருக்கு அப்படின்னா உங்க கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி தங்கள்